սիրելի բարեկամներ, ընդամենը չորս որ առաջ մենք նշեցինք մեր անկախության որը։ Եվ ես ծանկանում եմ այստեղ շեշտել այն հանգամանքը, որ իրական անկախության մեծագույն առավելություններից մեկն այն � անգլերեն ասում են Keeping Options Open։ Եվ ես ծանկանում եմ շեշտել, որ դա է եղել առաջին նախագալևոն տերպվուսանի կողմից հաստատված արտակին կաղականության դոգտրինան անկախությունից իվեր։ Մենք 96 թվականին ստորագրեցինք Partnership and Cooperation Agreement, գործ ընկերություն և համագործակցուն համաձայնագիրը։ Եվ այդ ժամնակվանից սկսած, ավլի շուտ 91-ից սկսած, մենք հետապնդել ենք հարաբերությունների խորացումը բոլոր գերտերությունների եթե կուզեք չինաստանը, եթե կուզեք իրանը և նաև ծանկացել ենք բարլավել մեր հարավերությունները հարևաների, վրաստանի, թուրկյայի և ադերբեջանի հետ։ Այսկն տերպետոսանի կոնցեղության միշտ եղել է դա բոլոր ուղու� ամրապնդեցին կամ եսպես ասեմ Հայաստանին կախվածության, ավելի մեծ կախվածության մեջ մծրեցին Հուսաստանից, ես նկատ ունեմ ստրատեգիական տնտեսական ռեսուրսների վաճարկը Հուսաստանին, նաև Հուսաստանի թելանդրանքով � դոգտրինը կոնցեպթյան պահպանվեց։ Եվ Հայաստանը շարնակում էր շարժվել այն ուղով, որը հիմնադրել էր լևոն ձեր պետրոսյանը։ Եվ 2006 թվականին ընդումվեց Եվրոպական հարևանության կաղաքականության � Այնպես, որ մենք գնում էինք այդ ուղությամ, շարնակում էինք գնալ այդ ուղությամ, բայց ես հիմա պետք է հայտարարեմ, որ իմ կարծիքով 2013 թվականը կարել է համարել սև տարի այս առումով, կարել է համարել հավասարակը � Եվ դուք բոլորի ելութներում լսում եք այդ, եթե ոչ հուսահատության, այլ գոն է հիաստապության այդ երանքները։ Այս պրոցեսի հետևանքով եվրոպական միությունը կործրել է իր վստահությունը, եվրոպան ընդանապես որով հետև այսօր Հուսաստանը իր խնդիրը տեսնում է ոչ տնրա մեջ, որ Հայաստանին բերի մակսային միություն, չեմ կարծում, որ նրանք լուրջ բան են դրա մեջ տեսնում, այլ խնդիրը տեսնում են Հայաստանի մերձեցման Ես կարծում եմ, որ հիմնական սխալը այն էր, որ ինչը չարվեց, որ Հայաստանի իշխանությունը պետք է բացարեր այնպիսի իրավիճակի ստեղծում, երբ Հայաստանի արջև կդրվի ընտրության հարցը։ Այս առումով անտես Եվ միաժամանակ միասնական տնտեսական համակարգում եվրոպայի հետ։ Ակն հայտ է, որ եթե այդ հարցին անկեղց պատասխան էին, ապա Հուսաստանի վերջնական պատասխան ավելի կանխատեսելի կլիներ։ 
Եթե ասոցացման եւ խորը համապարփակ ազատ գոտու համաձայնագրերի ստորագրման քաղաքացիական ճարտարապետները պատասխանատու մոտենային եվրոպական միության հետ Հայաստանի մերձեցման ծրագրին նրանք առաջին հերթին պետք է բավարար ինտելեկտուալ անկեղծություն ունենային, ազնվություն ունենային հասկանալու համար, որ եվրոպայի հետ Հայաստանի տնտեսական ինտեգրացման չափազանց արմատական քայլերը կնկալվեն Ռուսաստանի կողմից, որպես արևմուտքի ազդեցության անընդհանուր անընդունելի աճի վտանգ։ Եվ այս ընկալումը ավելի շատ ահագնացավ, քանի որ բանակցությունների ղեր գաղտնի ընթացքը ստեղծեց անվստահության մտնոլորտ եւ վերացրեց ամբողջ գործ ընթացը Հայաստանի համար, Ռուսաստանի եւ եվրոպական միության միջև մրցակցության։ Օրինակի համար այսօր պարզվում է, մենք չգիտենք դրա մասին, բայց պարզվում է, հրապարակվել են որոշումներ, որ պարզվում է Հայաստանի իշխանությունները վաղուց կազմել են եւ մաքսային միության այս համաձայնագիրը բանակցելու դելեգացիան վաղուց մարտիկ աշխատում էին այդ ուղությամբ բայց մենք նորենք իմանում դրա մասին դա պահում էր գախնի ասեմ եւ եվրոպական միության հետ այդ բոլոր գործ ընթացները պահում են գախնի իրականում մենք շատ քիչ բան գիտենք որևէ ֆորմատում լինի դա ազգային ժողովում կամ հասարակական դեպատի որևէ այլ ֆորմատում մեզ ոչ ոք չի ասել թե ինչն է այս պայմանագրի էությունը ֆյուլեի հետ անմիջական հանդիպման ժամանակ մենք այս հարցը դրեցինք եւ ասացինք մենք չգիտենք այս տեքստը պատասխան այն էր որ գիտեք ընդհանուր առմամ պարզ է ինչ է ասոցիացիական պայմանագիրը բայց մենք էլ ունենք մեր մտածումները մենք ասում ենք գիտեք շատ կարևոր է իմանալ կոնկրետ ինչ հատուկ խնդիրներ կան որ կապված են հայաստանի հետ եւ դրանք կարող են լինել ամենազգայուն խնդիրները բայց որևէ պատասխան չստացանք ընդհանրապես ամբողջ process-ը պահվում էր բացար ձակապես գախնի եւ սա վերածեց ամբողջ գործ ընթացը ինչպես ես ասացի մի սենս անվստահելի մտնոլորտում անցկացվող մի գործ ընթացի որտեղ ռուսաստան ու եվրոմիությունը կորցեցին իրենց վստահությունը այդ process-ի նկատմամբ ինչ կատարվեց բացի դրանից գիտեք որ եղան վիկիլիքսի բաց հայտումները որտեղից պարզ դառավ որ որոշ արևմտյան դիվանագետներ լեհաստանի, շվեդիայի, լիտվայի իսկապես նայում էին այս ամբողջ գործ ընթացի վրա որպես մի գործ ընթաց որը կփոքեր Հայաստանը Հայաստանից եւ կտաներ դեպի եվրոպական միություն։ Այսինքն աշխարհ քաղաքական մրցակցության խնդիր էր դրված այդ գախնի զեկույցներում։ Ճիշտ է վստահ եմ որ եվրոպական միության մեծամասնությունը նման նպատակ չի այդ ապնդել եւ օրինակ Ֆրանսիայի կամ Գերմանիայի կառավարությունները նման նպատակ չեն դրել բայց եվրոպական միության որոշ երկրներ այդ խնդիրը դնում էին այդ խնդիրը քնարկում էին եւ այդ վիկիլիքսի արտահոսքից հետո շատ բնական է որ անվստահություն ամբողջ գործ ընթացի վերաբերյալ մեծացավ իրավիճակի գահավիճման համար իրենց լուման են դրել հայաստանի արև մտամետ եւ ռուսամետ լոբիները արև մտամետ լոբին զբաղված էր ռուսաստանին հայհոյելով պուտինի դեմոնիզացիայով գիտեք մենք բոլորս գիտենք որ ռուսաստանը կոռումպացված պետություն է ունի բազմաթիվ խնդիրներ խնդիրներ դեմոկրատիայի հետ կապված բայց արևմտատ արևմտամետ լոբին մտնում էր իսկապես պուտինի դեմոնիզացիայի մեջ հենց դեմոնիզացիայի բանի մեջ պատկերի մեջ իսկ ռուսական լոբին մի այլ կեղտո թնարկեր գործածում ռուսամետ լոբին ես նկատ ունեմ պարզվում էր որ ամբողջ եվրոպական արժեքները դա ընդհանրապես հոմոսեքսուալիզմի պրոպագանդայի համար են ստեղծված եւ այսպեսի պարզագույն ինչ ասեմ ճղճիմ փաստարկներով երկու լոբիները փորձում էին թունավորել մեր հասարակությունը
Մյուս հանգամանքը, որ խոչնդոտեց այս պրոցեսին, այն էր, որ եվրոպական միությունը և ընդհանապես արև մուտքը աչկ պակեց սեր Սարգսանի ռեժիմի կողմից կատարված ընտրախաղթումների, մարդու խոսկի ազատության Հուսաստանի կեցվածքը նույնպես նպաստեց սրան, Հուսաստանը պաստորեն մի չէ վերջ պահեց լրությունը և հարկ համարեց միջամտել գործնթացին միայն ամնը վերջին էտապին, որը նույնպես ասում եմ նպաստեց նրան, որ Հայաստա� դուք հարց կտա, կասեք իսկ եթե դուք լինեիք իշխանցում, դուք իշպես կկարուցեիք պրոցեսը։ Ես պատասխանում եմ այդ հարցին, ուրեմ են առաջին հերթին պետք է լիներ հստակ մակոքային բանակցային գործ ընթաց, Ամեն իչ պետք է արվեր բաց և բրուսելում և լոնդոնում, ներեղություն, և Մոսկվայում, և լոնդոնում և որտեղ ուզեք, Վաշինգտոնում, այս հարցի շուրջ բանակցությունները չպետք է դարնային կոնվրոտացայի պատճար, իրականում Նաև այո բանակցել Հուսաստանի հետ, ծույց տալ նրենց, նրանց, տեսնել արդյոք ինչ-որ անհամատեղելի խնդիրներ են առաջանում Հուսաստանի շահերի հետ այն աստիճանի, որ Հուսաստանը հնարավոր է շատ ծանր ռեակցատա։ Ինչ կարա� Մենք ի վերջոս տացանք մի այնպիսի վիճակ, երբ ամբողջ պայմանագիրը Հուսաստանը բրակով կարեց։ Եվ հանգիստ պարտադրեց այն ինչ-որ ուզում էր։ Մինչ դեր, եթե պրոցես ասմում կրեր մակոկային բնույթ, դրույցների գնով, որոշակի դրույցներ երևի չեր հաջողվի անցկացնել, բայց կհաջողվեր այն ու ամենայնիվ պրկել ամբողջ գաղափարը։ Եվրոպական միության ասոցացման պայմանագիրը և ինչու ոչ նաև DCFTA-եվ այն բանի մեջ, որ Հայաստանը կարող է անընդունելի չապի մերձեցնել իր հարաբերությունները եվրոպական միության հետ։ Եկրորդը բանակցունները պետք է տարվեին հնարավորինս թապանցիք։ Սա խայտարակություն է, մենք � ոչ ասոցանցման պայմանագրի մասին, ոչ DCFTA-ի մասին, ոչ էլ ես մակսային միության մասին։ Ինչ է այս մակսային միությունը, որ էվ մեկը դգիտի։ Հազախստանը չոր սարուր ապրանկատեսակի համար բանակցել է բացարություններ � որև է մեկ ասում է դրամասին, ոչ ինչ չի ասվում ընդհարապես։ Եվ երորդը ինչ-որ պետք է անել, եթե մենք պատասխանատու իշխանություն լինեինք, եթե մենք լինեինք պատասխանատու ասարակություն, պետք է բացարվեր ես լոբ Եվ մենք եվ որ անենք, մենք կբացարենք այդ լոբիների պատերազմը։ Հիմա գլխավոր հարցը որն է այսօր, հիմա հարց են տարից, լավ, հասել ենք ես կետին, նվաստացել ենք, երեկուկ ես տարվա դիվանագիտական աշխատանքը 
Նախ եւ առաջ մենք պետք է հասկանանք որ մեզ ինչ որ արհեստական կոնցեպտներ են մատուցվում եւ արհեստական ընտրություններ Անտրությունը իրականում ոչ թե արժեքային համակարգերի մեջ է եղել կամ ոչ թե մաքսային ռեժիմների մեջ այլ ընտրությունը եղել է շատ կոնկրետ քաղաքական հետևանքների միջև միջև սա չհասկանանք բոլոր այդ խոսակցությունները դառնում են անիմաստ բնական չէ որ բոլորսել կուզենք ապրել եվրոպական միությունում բարձագույն դեմոկրատական արժեքներով մրցակցային եւ արթար տնտեսական համակարգով շատ բնական է բայց արդյոք դա մտնում է մեր ընտրության մեջ եւ արդյոք պարզ է թե ինչ գին է պետք վճարել դրա համար երկրորդը արդյոք պետք է հարցը դնել այսպես կողմեք դուք մաքսային միությանը թե ոչ ես վստահ եմ որ այսպես հարցը առաջին հերթին դնում է իշխանությունը եւ իշխանությունն է որ շագրգրված է որ հարցը դրվի հենց այսպես եւ նրանք ով որ դնում են այս հարցը կողմ եք դուք մաքսային միության թե ոչ ակամա թե ակամա օգնում են իշխանություններին իրենց այս նվաստացումը արդարացրելու գործում բացատրեմ ինչու նախ անգամ EBRD կողմից եւ բազմաթիվ այլ կողմերի հարցումները անցկացված հայաստանում ցույց են տալիս որ հայաստանում 70%-ը առնվազն բնակչության կողմ է մաս մաքսային միությանը եւ իշխանության համար սա լավագույն արդյունքը կլիներ եթե հարցը բոլոր բոլոր քաղաքական ուժերը կողմնորոշվեն հենց այս հարցում որովհետեւ նա ով կլիներ դեմ մաքսային միությանը շնորհիվ մաքսային միության այս բարձր բնակ բնակչության բարձր աջակցության ուղղակի կլեգիտիմացիներին Սերժ Սարգսյանին Սերժ Սարգսյանի համար սա կլիներ լավագույն հարցադրումը ով է կողմ մաքսային միության եթե հայաստանը փորձեր բաժանել երկու ուղություններ ով է կողմ մաքսային միության եւ ով է դեմ լավագույնը դա կլիներ իր համար եւ երկրորդը ինչ է նշանակում մաքսային միություն մենք ինչի պետք է այդ խաղաղանք մենք գիտենք մաքսային միությունը ինչ է Սերժ Սարգսյանը գիտի բացատրել է հասարակությանը ոչ Սերժ Սարգսյանը չի բացատրել բայց ուզում է օգտագործել այս հարցը իր դիրքերի ամրապնդման համար եւ ես խնդրում եմ ոչ ոք թող այդ խաղի մեջ չմտնի երրորդ դասը որ մենք պետք է խաղենք եվրոպական միությունը պետք է դաթարի փակել աչք խախտումների վրա դեմոկրատիայի խախտումների վրա այն ֆալսիֆիկացիաների վրա որ Սերժ Սարգսյանի ռեժիմը քանի տարի շարունակ անցկացնում է Հայաստանում եվրոպական միությունը չպետք է նախև առաջ վստահեր այդ բռնապետին որ հիմա այսօր չընկներ այս հիաստապության մեջ մենք 5 տարի ի զուսացել ենք եվրոպական միությանը բոլոր եվրոպական լիդերներին որ դուք գործ ունեք բռնապետի հետ որը կառուցել է ընտրակեղծիկների համակարգ որը թաղված է կոռուպցիայի մեջ Եվ դուք ակնկալում եք որ այդ մարդը որը խոցելի է ցանկացած ճշման առաջ որը որի իշխանությունը կապված է հենց այդ կոռուպցիայի հետ եւ այդ ընտրակեղծիկները դուք ուզում եք որ այդ մարդը բերի հայաստան հայաստանը եվրոպական ստանդարտների դա երբ եք չի լինի բայց մեզ չեն լսում այսօր կարծում եմ եվրոպայ աչքերը կբացվեն կամաց կամաց մեր ինքնիշը մենք դի հասկանանք գլխավոր հարցը այդ չի կողմ ենք մեկ մաքսային միությանը դեմ ենք ինչ ընտրությունը արժեքային համակարգերի արժեքային համակարգերի ընտրությունը այդտեղ մենք ինչ դիրք ենք գրում գլխավոր հարցը հետեւյալն է դա հայաստանի ինքնիշխանության ամրապնդման հարցն է իսկ հայաստանի ինքնիշխանության ամրապնդումը ավելի ճիշտ հայաստանի ինքնիշխան իշխանության ամենակարևոր խնդիրը դա Սերժ Սարգսյանի ոչ լեգիտիմությունն է ամբողջ իր ռեժիմի ոչ լեգիտիմությունն է եթե մենք չազատվենք այդ ռեժիմից եթե մենք հայաստանում չստեղծենք ընտրովի իշխանություն որը որը ունի իր ամբողջ ժողովրդի աջակցությունը որի ցիկունքում կանգնած է ամբողջ ժողովրդը մենք ինքնիշխանության հարց չենք լուծի չի կարող բռնապետը խոցելի կոռուպցիայի մեջ թաղված կեղծիկների մեջ թաղված բռնապետը պետական շահը 
տանի բինջազգային ասպարեզներում, չի կարող, նման բան չի լինում։ Եվ ուրեմ են վերջում ես հայտարարում եմ հայազգային կոնգրեսի ճանապարային կարտեզը, եթե կուզեք այս ուղությամբ, առաջին մենք պետք է լուծենք Սև Սարգսյանի ոչ լեգիտիմ այս ռեժիմի հարցը, այսինքն նա պետք է հերանա իշխանությունից, � իր հրջակված նպատակներին հակարակ արդյունք են տալիս, ինչպես դա եղավ հայթուրկական պրոտոքոլների ժամնակ, ինչպես հիմա մենք ունեցանք այս եվրոասոցացման պայմագի դեպքում, մենք պետք է ազատվենք այս ռեջիմից, � Եվ որ այդ վստահությունը վերականգրվի, երորդը մենք նորից պետք է սկսենք կարուցել հարաբերությունները եվրոպական միության հետ և վերաբանակցել արդեն շատ ավելի նուրպ և խոհեմ դիվանագիտության միջոցով եվրո